പ്രത്യേക കൂട്ടുകാരെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അരിത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പാഠഭാഗത്ത് സമ്മ് പറയുമ്പോൾ തുക പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പേരാണ് ഗോസ് എന്നുള്ളത് കോൾ ഫെഡറിക് ഗോസ് എന്ന മുഴുവൻ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് അരിത്തമറ്റ് സീക്വൻസിലെ തുക കിടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെറും പത്ത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇതുപോലെ അധ്യാപകൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ബഹളം വെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടീച്ചർ ചെറിയ ഒരു പണി കൊടുത്തു ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ടീച്ചർ കരുതിയത് ഒരു പിരീഡ് മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇരുന്ന് മെനക്കെടാനുള്ള ഒരു പണിയാണ് താൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഒരു പിരീഡ് മുഴുവൻ മെനക്കെടാനുള്ള പണിയാണെന്ന് കരുതി ടീച്ചർ കൊടുത്തത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നിരത്തി എഴുതിയിട്ട് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് നിരത്തി എഴുതിയിട്ട് കൂട്ടാനുള്ള പണിയാണ് കൊടുത്തത് ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് ഇനി കുട്ടികളുടെ ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കരുതി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയ ടീച്ചറെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മൂലയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പയ്യന് ഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ അയ്യായിരത്തി അൻപത് അല്ലേ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ടീച്ചർ കരുതിയത് ഒരുപാട് സമയത്തേക്കുള്ള ഒരു ടാസ്ക് വളരെ കനപ്പെട്ട ഒരു ടാസ്ക്കാണ് താൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞ് ബാലൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മെൻ്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ വഴി ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി ടീച്ചർ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ കുട്ടിയോട് തന്നെ അന്വേഷിച്ചു കുട്ടി വളരെ സിമ്പിളായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നിരത്തി എഴുതിയാൽ ലാസ്റ്റ് നയൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ലാ രണ്ട് എൻഡിൽ വരുന്നത് നൂറും ഒന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതും രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടും മൂന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴും നാലും കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് നൂറ് സംഖ്യകളുള്ളതിനെ അൻപത് പെയറുകളാക്കിയിട്ട് അൻപത് ജോഡികളാക്കിയിട്ട് നൂറ്റിയൊന്ന് വീതം കിട്ടുന്ന ജോഡികളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിക്കൂടെ ടീച്ചറെ അങ്ങനെ നൂറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത് എന്നുള്ളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നൂറ് അൻപത് അയ്യായിരമാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് അൻപത് ആകുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തി അൻപത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ചെറു ഈ ഒരു ബാലൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അരുത്തമൻ്റെ സീക്വൻസിലെ സംഖ്യകളുടെ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരുപാട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഈ ചെറിയ ബാലൻ വളർന്നു വലുതാവുകയും ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചെറിയ ബാലൻ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഡിഗ്രി ലെവൽ വരെയുള്ള കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുതിർന്ന കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നാം പിന്നീട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കോൾ ഫെഡറിക് ഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിലെ പദങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂട്ടുകാരെ ഗോസ് കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും പത്തും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടും ഒൻപതും കൂട്ടുമ്പോഴും പതിനൊന്ന് കിട്ടും മൂന്നും എട്ടും കൂട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കിട്ടും നാലും ഏഴും പതിനൊന്ന് കിട്ടും അടുത്ത അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഏത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അറ്റത്ത് വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരിക അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആറ് പദങ്ങളുടെ തുകയും നാല് പദങ്ങളുടെ തുകയും ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പേറുകളാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് പേറുകളാക്കാൻ പറ്റി പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പേറുകളാക്കാം നൂറെണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അൻപത് പേരുണ്ടാക്കാം അൻപത് ജോഡികൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ നാലെണ്ണം ആകുമ്പോൾ രണ്ട് പേർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ആറെണ്ണം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരുണ്ടാക്കിയല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ അ
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന എണ്ണ സംഖ്യയാണ് പതിനൊന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ടും നോക്കും അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഇൻറ്റു അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ പകുതി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തും അതായത് വണ്ണ് മുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന എൻ വരെ എഴുതുന്ന സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് എൻ ആണ് ഇത് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പോകുന്ന എൻ വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടാൽ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീനും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിനോട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും പത്തും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചും അഞ്ചും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം പതിനാറിൻ്റെ നേരെ രണ്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹരിച്ചാൽ എട്ട് കിട്ടും എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് ഉത്തരം കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉത്തരം നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിക്കാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണേണ്ടി വന്നാലും സം ഓഫ് ദി ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക സം ഓഫ് ദി ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ടു മുതൽ ടെൻ വരെയുള്ള അഞ്ച് ഇവൺ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗ ഇത് ഇതിലൊക്കെയും ടു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ടു ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ആണ് അല്ലേ വൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അവിടെ ഇനി ഒരു ടു ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രകാരം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടൂവും ടൂ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആരുണ്ടാവുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഈ ഫൈവ് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻ വരെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ടേംസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ആ ഫൈവ് ആണത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എൻ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തഡ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ടൂവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കണം ആ ഹാഫാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ വരിക നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ നേരെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എഴുതിയപ്പോൾ അവസാനം വരുന്ന ടേം തന്നെയായിരുന്നു എൻ ആദ്യത്തെ പത്താണ് എടുത്താൽ അ
ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் லெவன் இங்கே நான் எழுதிட்டுள்ளது இது எத்தனை உண்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் டைம்ஸ் உண்டு அல்லே சிக்ஸ் டைம்ஸ் உண்டு வந்து கண்டுபிடிக்காது நமக்கு இவ்வளோ லெவன் அல்ல உள்ளது லெவன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ கண்டா நமக்கு எத்தனை டேம் நம்பர் ஆஃப் டேம்ஸ் எத்தனை இருந்தாலும் ஈஸியாகிட்டு கண்டுபிடிக்கான் பற்றும் சிக்ஸ் வந்து கிட்டும் இதுப்போ சிக்ஸ் மாத்திரம் ஆயிரம் நமக்கு இருந்து எண்ணி நோக்கியாக கிட்டும் தான் அவனு இல்லை பக்ஷே நம்ம ஒரு நைன்டி நைன் வரைக்கும் எழுதி கழிஞ்சால் ஒருபாடு எண்ணம் வருந்த கேஸுகளுக்கு நமக்கு எந்த இதாக மதி இதேபோலே லாஸ்ட்டு வருந்த நம்பரினோடு ஒன்று ஆட் ஆகியா இருந்துட்டு பகுதி காணும் இவன் நம்பர்ஸ் நம்ம நேரத்தை செய்து நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் காணாம இரட்ட சங்கிகளுடைய எண்ணம் கண்டுபிடிக்க எந்த இது அவசானத்தை பதத்தினை நம்ம நேரே பகுதியாக்கியப்போ நமக்கு எண்ணு கிட்டி இவ்வளோ அவசானத்தை பதத்தினோட ஒன்று கூட்டிட்டு வேணும் பகுதியாக்கன அப்போ எண்ணம் கிட்டி இப்படி நோக்கி நீங்கள் ஆதித்தே ஒரெண்ணத்தின் மாத்திரம் நம்ம எடுத்த ஒரு ஒன்றான அல்லே இனி ரெண்டு பதங்களோட தூக்கம் எடுத்து கழிஞ்சால் இது எஸ் ஒன்னு வேணுங்க பறையா சம் ஆஃப் ஒன் டைம் இது சம் ஆஃப் டூ டைம்ஸ் சம் ஆஃப் டூ டைம்ஸ் எத்தனை பேர் ஃபோரான இது சம் ஆஃப் த்ரீ டைம்ஸ் மூண் டைம்ஸிண்ட இது மூணு கூடி கூட்டி எத்தனை பேர் ஃபோரும் ஃபைவும் கூடி நயன் ஆகி அல்லே மூணு பதங்களோட தூக்க இனி நாலு பதங்களோட தூக்கம் எடுத்தாலும் இது நாலு கூடி கூட்டியாலும் பதினாறாக வருது எந்த இவிட பந்தம் காணுது ஒன்று வரும்போ ஒன்று ஸ்கோரு ரெண்டு வரும்போ ரெண்டு ஸ்கோரு மூணு வரும்போ மூணு ஸ்கோரு நாலு வரும்போ நாலு ஸ்கோரு அப்போ அங்கே என் டைம்ஸ் உண்டெங்க எந்தாயிருக்கும் என் ஸ்கொயர் ஆயிருக்கும் அல்லே அப்போ தூக என் நம்பர்ஸிண்ட என் ஓட நம்பர்ஸிண்ட இல்லை என் ஒற்ற சங்கிகளோட தூக என்று பறஞ்சால் எந்தாயிருக்கும் என் ஸ்கொயர் ஆயிருக்கும் ஓகே அப்போ நமக்கு என் எல் சங்கங்களோட தொகையானெங்கில் என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இரட்ட சங்கிகளானெங்கில் என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் ஒற்ற சங்கிகளானெங்கில் ஓட் நம்பர்ஸ் ஆனெங்கி என் ஸ்கொயர் இ மூணு காரியங்களும் வளர இம்பார்ட்டண்ட் ஆன மூணு காரியங்களும் நன்றாயிட்டு படித்து வைக்க இனி அதில் தான் ஏ என் ப்ளஸ் பி என்ன ரூபத்தில் ஒரு சமாந்தர ஸ்ரேணி தந்து விசாரிக்கா நமக்கு ஸ்ரேணி ஆயிட்டு தராது ஏ என் ப்ளஸ் பி என்ன அதிக பீஜ கணித ரூபத்தில் ஆல்ஜிப்ரிக் ஃபோமில் நமக்கு தந்து விசாரிக்கா அங்கேயாணங்கி அதிக்க தூக்கம் எங்கே கண்டுபிடிக்கும் நோக்கம் நமக்கு அது ஃபஸ்ட்டு டைம் கண்டுபிடிக்கணி வண்ணிண்ட அவட இது ஃபஸ்ட் டைம் எது பறஞ்சால் என்னிண்ட அவட வண்ணு கொடுக்கணும் அல்லே அப்போ எக்ஸ் வண்ணு ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு வண்ணுன்னு பறஞ்சா ஏ ஏ ப்ளஸ் பி என்று கிட்டும் எக்ஸ் டூ காணுகணி டூ ஏ ப்ளஸ் பி கிட்டும் இதேபோல் எக்ஸ் த்ரீ காணும்போது த்ரீ ஏ ப்ளஸ் பி கிட்டும் இங்கேயான கிட்டும் அங்கே லாஸ்ட் நமக்க எக்ஸ் என் காணும்போது என் ஏ ப்ளஸ் பி அல்லே இனி எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் என் என்னுள்ளது காணு எந்தாயிருக்கும் கிட்டுவா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் பி அங்கே போகணும் இதிலொக்க நமக்க பி இங்கே போகும்போது பி எத்திர தவணை வரும் என் டைம்ஸ் உண்டெங்கி பி என் தவணை வரும் இதாணங்கிலோ ஏ ப்ளஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என் ஏ என்று கிட்டும் ப்ளஸ் பி எத்திர தவணை உண்டாகும் பி என் தவணை உண்டாகும் அங்கேயான வரும் இப்போ இதில் எல்லாத்திலும் ஏ உண்டல்லோ நம்ம ஏ அவுட் சைட் எடுத்தா பின் இவிட ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் பி என் ஒன்றும் கூடி ஆகும் இதில் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என் எல்லாம் நம்ம படிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சர்ச் செய்து என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஆன் அப்போ ஏ இன்டு என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் பி என் என்று நமக்கு இதிண்ட தூக்க கிட்டும் இவிட நமக்கு ப்ராக்கெட் இல்லைங்கிலும் குழப்பமில்ல ஏ இன்டு ஏ இன்டு என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் பி என்னு கிட்டும் இப்போ நம்ம பறஞ்சதொக்கே 
ഒന്നുകിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടിയാലും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ ഒന്നുമല്ല നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഇതൊന്നുമല്ല നോക്കിയാൽ ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസിൽ സെവൻ വന്നു പിന്നെ ഒരു ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസിൽ ലെവൻ വന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു സീക്വൻസിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ലെവൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഏതായിരിക്കും ഒരു ഫോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീന് കിട്ടും പിന്നൊരു ഫോർ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റീന് കിട്ടും പിന്നൊരു ട്വൻറ്റി ത്രീ കിട്ടും അല്ലേ ഇത്ര നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ ഗോസ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമും ലാസ്റ്റ് ടൈമും ആഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയൊക്കെ കണ്ടത് അത് ഇവിടെയും നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആവാൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ത്രീയും ട്വൻറ്റി ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീയും ട്വൻറ്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും സെവനും സിക്സ് നയൻറ്റീനും ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും ലെവനും ഫിഫ്റ്റീനും ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ ത്രീ ടൈംസ് വരും ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൂന്ന് പെയറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആറ് ടൈംസ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആറ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ നമുക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടുക അത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ എണ്ണ ഉള്ളത് എണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ളത് ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൂടി എത്താൻ പറ്റും അതായത് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൻ എണ്ണം എത്രയാണ് അതിനെ പകുതി അല്ലേ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് ഇതിൽ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ടേം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും തമ്മിലുള്ള തുകയെ എണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള ഗുണിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്നാം പദം എന്നുള്ളത് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ് എൻ എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി മാറ്റി പിടിക്കാം നമുക്ക് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഈ എക്സ് എന്നിന് പകരം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് വണ്ണും രണ്ട് തവണ വന്നില്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എക്സ് വണ്ണും ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എസ് എൻ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടി സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങിനോട് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് എൻ മൈനസ് വൺ തവണ ഡി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാൽ അതിനെ എണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രീതി അപ്പം തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ രീതികളും നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയി